टुडे आई विल एक्सप्लेन यू दी कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी शुड नो सिंपली द टर्म डेवलपमेंट डेवलपमेंट मीन्स टू इंप्रूव द ह्यूमन लाइफ to do something for the betterment of the human society to make the human's life more easy and more convenient that is the development now today i will tell you about the concept of sustainable development in detail now first of all you should know the definition how we can define sustainable development so remember this the development which meets the development which meets the needs of present generation needs of present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs once again i repeat this definition the development which meets the requirements of present generation without compromising the ability of future generation means what does it means in simple words the development which fulfills our needs without affecting or degrading the environment and the quality of the nature dusri tarike se agar isko samjhe sustainable development ka jo matlab hai that is satat vikas satat vikas matlab ke aisa development aisa vikas jisse hamari वर्तमान की सभी आवश्यकताएं मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो साथ साथ जो भावी पीढ़ियां हैं उनकी भी सभी आवश्यकताएं भविष्य में पूरी तरीके से पूरी हो पाए उसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ सम क्वेश्चंस टू चेक वेदर द डेवलपमेंट प्रेजेंट जनरेशन इज सस्टेनेबल और नॉट अगर हम ये जानना चाहें कि अभी का जो विकास है जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल है या नहीं है तो उसके लिए हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं तो हम जान पाएंगे इज आर प्रेजेंट जनरेशन इज सस्टेनेबल और नॉट सो लेट अस वी हैव सम क्वेश्चंस तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डज द डेवलपमेंट प्रोटेक्ट आर बायोडाइवर्सिटी अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है क्या वो हमारी जैव विविधता को संरक्षित कर पा रहा है इफ यस देन डेवलपमेंट इज सस्टेनेबल इफ नो देन डेवलपमेंट इज नॉट सस्टेनेबल नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज डेवलपमेंट स्लो डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ यस और नो ट्राई टू फाइंड आउट नेक्स्ट इज डज प्रेजेंट डेवलपमेंट इंक्रीज फॉरेस्ट कवर और नॉट तो फॉरेस्ट कवर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्राई टू फाइंड आउट योर सेल्फ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज डेवलपमेंट डिक्रीज पोल्यूशन एयर पोल्यूशन वॉटर पोल्यूशन सोयल पोल्यूशन तो पोल्यूशन इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ट्राई टू फाइंड आउट योर सेल्फ नेक्स्ट इज डज द डेवलपमेंट रिड्यूज वेस्ट जनरेशन वेस्ट जो है हमारा जो हम डेली जनरेट करते हैं क्या उसको हम रिड्यूस कर पा रहे हैं क्या सही से उसको हम मैनेज कर पा रहे हैं इफ यस देन डेवलपमेंट इज सस्टेनेबल इफ नो देन डेवलपमेंट इज नॉट सस्टेनेबल इट मीन्स दैट वी आर डिग्रेडिंग डे बाय डे एनवायरमेंटल क्वालिटी एंड दिस डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज गिवेन बाय जी एच ब्रूटलैंड इन नाइनटीन एटी सेवन जी एच ब्रूटलैंड वॉज अ नॉर्वेन प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाउ लेट एस डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स मीन्स हाउ वी कैन ऑप्टेन अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉट आर द पॉइंट वॉट आर द ऑब्जेक्टिव so it can be obtained by working at three different levels sustainable development can be obtained achieved if we work at three different levels so there are three basic principles to achieve the concept of sustainable development so the first principle 
to achieve sustainable development is or what is the first principle of sustainable development to improve the quality of human life while living within the carrying capacity of the ecosystem means first objective is to improve the quality of human life quality means to fulfill the basic needs of humans population availability of food availability of fresh drinking water medical facilities education all these are basic facilities that should be given to all to all of us by the governments so this is the first principle of the sustainable development second principle second according to second principle economic growth for all whether it is rich or poor economic growth should be for all how it can be done it can be done by designing policies accordingly and you know, this is the second principle of sustainable development now third principle very important what it says according to third principle with social and economical development environmental development should run simultaneously means ke hum vikas kare development kare koi problem nahi hai quality of life ko improve kare but इसके साथ साथ हम एनवायरमेंटल क्वालिटी को भी इंप्रूव करें फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें अपनी वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करें सो दीज आर द थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फर्स्ट प्रिंसिपल फुलफिल बेसिक नीड्स सेकंड इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ऑल एंड थर्ड इज एनवायरमेंटल डेवलपमेंट सो ऑल दीज मेक्स दस्टेनेबल डेवलपमेंट now let us discuss what are the objectives of sustainable development how we can achieve the concept of sustainable development hai na to what we have to do what are these points so to achieve sustainable development there are some objectives first is to protect our biodiversity it means that we should protect and conserve our biodiversity so this is the first objective second to increase forest cover it should be the objective of every government to increase the forest cover to maintain environmental and natural balance third objective is to prevent environmental pollution environmental pollution means air pollution water pollution soil pollution how it can be minimized what are the technologies that should control or helpful in controlling the environmental pollution so this is the third objective first of fourth objective is to reduce waste how we can reduce waste because waste is a serious problem in present scenario it is very difficult to manage daily household industrial and commercial waste so it should be managed properly to achieve sustainable development fifth objective is that our technology we are designing or we are adopting that technology should be eco friendly because eco friendly create less pollution and promote sustainable development here we have different examples of eco friendly technology for example solar energy is the example of eco friendly technology biomass energy is the example of eco friendly technology and there are so many other examples hai na cfl is there led lights in comparison to conventional light traditional light led lights are also considered as eco friendly because they create less environmental pollution so this is the fifth objective of sustain to achieve sustainable development sixth objective to control human population growth it is mandatory point it should be done at different levels policy levels family levels because waste generation
pollution and environmental degradation is directly proportional to the size of the population. More the population, more would be the degradation, more would be the waste generation, more would be the pollution. So this is all about the concept of sustainable development. Thank you.